repensar esse modelo de, de atendimento para a população idosa. Esse modelo nosso atual, ele foi pensado no começo do século passado, né, com relatório flex, né, mudança de currículo de medicina, e hoje o nosso modelo ele é muito hospitalocêntrico e médico centrado, né, que é a lógica de doença aguda. Né, doença aguda você vai lá, atua e cura, o paciente sai curado. Doença crônica não transmissível, ela não é curável. Né, a gente controla e a gente tem que cuidar. Né, então, então, curar e cuidar são, são, apesar de são, são, são palavras pequenas, é, pouco diferentes, mas a lógica do cuidado muda muito. Né? E doença crônica não transmissível também é a lógica do cuidado contínuo e constante. Então, a gente vai ver o paciente por um, por um longo período de tempo. Então, a gente tem que pensar o modelo de assistência, o modelo de cuidado, talvez o modelo de remuneração. Né? Acho que o modelo atual de remuneração quando eu falo em, em convênios, né, na, na saúde privada, ele também não é adequado. Porque a gente vai lá e cuida de doenças, né, e, e, e doença, você parte do pressuposto que isso vai acabar rapidamente. E quando você pensa a longo prazo, esse modelo atual também não, não é sustentável, porque ele se torna muito caro. Eu vejo o envelhecimento populacional, esse envelhecimento que vem acontecendo no Brasil tão rápido, né, tão mais rápido do que outros países que envelheceram antes da gente, como um grande desafio, sim. E eu acredito firmemente que tem que ser repensado o modelo. Porque a gente tem que dividir em duas é, situações bem claramente são pacientes diferentes, que é o idoso ativo, saudável e que já se beneficia de algum programa de prevenção e o idoso que já chegou à idade avançada com as suas doenças, onde não houve o tempo para que esses programas de prevenção existissem. Então é muito importante que a gente sempre no debate lembre desse, do, dessas duas características. Então, repensar o um modelo é repensar um modelo em que a gente consegue fazer ainda uma prevenção, mesmo que secundária, já que a primária vem desde a clínica médica, desde a idade adulta, e aquele modelo em que a gente já faz uma prevenção terciária, de final de vida, em pacientes que já são doentes. E o que eu vejo nos congressos e nos artigos aqui no Brasil é que a, os idosos acabam sendo tratados de uma maneira só, um tipo de idoso. Só que se a gente tratar dessa maneira, a gente não consegue acertar. Então, a gente, às vezes, vai é, utilizar um recurso muito grande para o paciente que não precisa ou deixar de usar um recurso para aquele paciente que precisa muito. A régua que mede a saúde do idoso é menos a presença de doenças ou não, mas a capacidade funcional. Né? Então, fazer o sistema de saúde gerar e, consequentemente, os serviços que são oferecidos em torno dessa lógica, né? É, que é o grande desafio, pensando que não é só prevenção, como a Patrícia falou, mas uma reabilitação precoce, todo um trabalho que depende do indivíduo. Então, o olhar é sobre o indivíduo é, mais do que sobre a doença em si. Eu acho que assim, isso parece chato, mas eu acho que executar isso, colocar em prática, é um grande desafio. Né? Nós não estamos totalmente preparados para o futuro é, de que aquela pirâmide que vai ser praticamente uma retangular, vamos dizer assim dos envelhecimentos. Então, nós estamos trabalhando muito forte nesse ponto de vista, mas nós estamos muito longe daquilo que achamos que deveríamos estar trabalhando. Porque não depende só da nossa ação. Acredito eu que a medicina também deveria ter um módulo específico para poder estar desde o início do, do, do ensino médico. Eu não sou médico, mas uh, eu acho que eu sinto uma uma deficiência, vamos dizer assim. Hoje nós temos muita dificuldade, estou vendo aqui o doutor geriatra, que é uma dificuldade muito grande a gente achar geriatras. Né? Tem muita coisa ainda a progredir, né? porque hoje a gente observa que no nosso, é, pelo menos naquilo que a gente tem hoje lá, é, nós temos uma, um retalho de, de uma, um retalho, uma coxa de retalho, vamos dizer assim, tecnologia de informação. Né? A gente não vê, vamos dizer assim, você vai fazer o um sistema para alguma coisa, outro sistema para outro, um sistema, não tem um, um sistema que, tem uma interação total.